ba na ang sub for sub is actually a violations of YouTube terms and service at pwedeng ma-terminate ang inyong mga channel for doing it over and over again. So in just a few minutes, isi-share ko sa inyo why you should stop doing sub for sub. Coming up! and welcome back to another video. So kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome. I'm Marie Bumhauer. In this channel, I share my ideas and social media tips. So if you want to learn more on how to grow your channel, please subscribe and hit the notification bell so you don't miss anything. So bago ako mag-umpisa, shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-comment on my previous video. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung nakakatulong nga ba ang pakikipag-sub to sub or mabilis ang sub to sub to other YouTubers. Ikaw ay isang small YouTubers, I'm sure na nagawa mo na rin yan ang makipag sub to sub. Dahil ako mismo sa sarili ko, nagawa ko na rin yan ng maraming beses. Mahilig din ako makipag sub to sub noon, tapos lalo na yung mga mabilis ang sub to sub, yung pumupunta ka sa mga may naglalive, tapos nagsasub ka, hindi mo kilala kung sino-sino yung mga taong nakakasub mo, ganon. So, ginawa ko na rin yan in the past, maraming beses guys. But now, I stopped doing it. Sa ngayon, nagsasub pa rin naman ako pero hindi na katulad nung dati na mabilis ang sub to sub, yung pang maramihan. So it really depends. Nagsasub lang ako don sa mga taong nakakausap ko talaga at nagkakaroon kami ng communication. So inaad ko sila sa GC ko para uh, nagkakaroon ako ng chance na mas makilala pa kung sino-sino nga ba yung mga taong nagsubscribe sa channel ko. So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit nga ba hindi maganda ang pakikipag sub for sub or kung nakakatulong nga ba ang pakikipag sub to sub. So kaya guys, panoorin nyo ang video na ito from start to finish dahil alam ko na mayroong kayong matututunan for today's video. Meron ako mga kakilala na lumapit sa akin at excited pa sila na ibalita talaga ang sabi nila, Hey Coach Marie, alam mo ba? Nag-join ako dun sa isang channel na nag-live. Tapos ano, dumami agad yung subscriber ko. Ang galing-galing, ang bilis. Ano, 500 agad, 600 agad yung ano subscribers ko in just one hour, ganun, ang bilis. Kaya ikaw, Coach Marie, gawin mo rin yun. Mag-join ka rin sa mga naglalive. Makakakuha ka ng maraming subscribers. 300, mabilis lang. Ganun, gawin mo yun. O di kaya mag-live ka, tapos ano, maraming manunood sa'yo. Mag-subscribe sila sa'yo. Ganun. Kaya ako, guys, to be honest, iniiwasan ko na talaga yung mga ganyan. Yung pupunta ako sa mga naglalive, makikipag-sub to sub ako, magkakaroon na ako ng mga subscribers, yung maraming subscribers in just one day. Hindi ko na ginagawa yan kasi hindi siya organic at hindi siya nakakatulong sa channel ko at hindi rin siya makakatulong sa channel mo. It doesn't really do anything to grow your channel. Akala nyo lang yon Akala nyo lang nag-grow yung channel nyo kasi nadagdagan kayo ng subscribers. Yun lang. Nadagdagan lang yung subscribers nyo pero hindi nag-grow yung channel nyo. Akala nyo lang nag-grow. Feeling nyo nag-grow yung channel nyo pero hindi. Hindi talaga. It doesn't work that way. So, ito yung mga dahilan kung bakit hindi maganda ang pakikipag sub to sub or mabilisan na sub to sub. Number one, audience retention. Ano ba yung audience retention? Yung kung gaano katagal na nag stay ang inyong mga viewers in your channel, watching your videos, watching your content, okay? So, kapag ganyan na mabilis ang sub to sub, ganyan lang yan. Mabilis lang yan yung mga, yung iba dyan, mga 20 seconds lang, 50 seconds, ganyan, 1 minute, 2 minutes, kahit na sabihin natin na 2 minutes, okay? Just imagine guys, on that day na nakipag-sub to sub kayo, nagkaroon kayo ng 300, 100 agad, at lahat ng 100 na yon, let's say lahat ng 600 na yon na nagsubscribe sa inyo, nanood lang sila lahat ng tag-20 seconds, ng tag-1 minute on your videos, hindi siya makakatulong sa channel nyo. Hindi mag-grow ang channel nyo. So instead na ipupush ni YouTube yung channel nyo pataas, it's gonna push you down. To be honest, it's gonna push you down. Lalo kayong napupush pababa. Dahil nanonotify ngayon si YouTube na itong mga subscribers na na to, na napakaraming subscribers, eh, 2 minutes lang nanonood. Tapos na. Umalis na agad. So, ganun. Ganun ang epekto nun sa inyong mga channel. Kaya napakahalaga na yung mga viewers nyo 
talagang nag stay sila ng matagal yung manunood ng mga videos nyo na mahaba. Lalo na yung mga mahaba like more than 10 minutes, um, 15 minutes, 20 minutes, ganyan. Kapag pinanood ng mga viewers nyo o kapag marami kayong mga viewers na manunood ng mga videos nyo from start to finish, Yan ang maganda at malaki ang maitutulong niyan sa inyong mga channel. So kung makikipagsub to sub lang din naman kayo, humanap kayo ng mga right people. Yung mga tamang tao na makakausap nyo, talagang magkakaroon kayo ng conversation, communication na hey, um, isub mo ako, isasub kita, manood tayo ng mga 10 minutes o 15 minutes from start to finish. Ganun lang. Huwag kayong mag-subscribe ng napakaraming tao, tapos 1 minute lang, 2 minutes lang. Yung, yung dami ng subscribers nyo ay wala yan maitutulong sa channel nyo kasi madedetect yan ni YouTube na bakit ganun? Bakit ang daming subscribers pero lahat sila ganito lang kaikling nanood sa, sa video nyo? Ang hirap patunayan sa YouTube na those people na nag-subscribe on your channel, they really like the content, that's why they subscribe, kasi nga, sandali lang silang nag-stay on your um, channel. Okay, so another thing, sabi ng iba, o oh, kaya nga, ano eh, naghahanda talaga kami ng mga maiikling video lang talaga, yun yung ginagamit namin pang sub to sub, yung mga 20 seconds lang, yung 50 seconds lang, 1 minute lang, para panuuri nila from start to finish, ganon. Yun naman yung mga ginagawa ng ibang dahilan. To be honest guys, wala rin naman nagagawa yan eh. Kasi, you really need to provide value on your videos. Diba? Kaya ka nga magsusubscribe sa isang channel, diba? It's because meron kang value na nakuha from that channel. So, kung mga one minute lang yan or a few seconds, wala talagang value na maibibigay yan sa mga audience. But it really depends, guys. Depende kasi yan sa mga content din. Um, meron din ako mga napanood ng mga videos na mayroong less than 3 minutes lang. Pero... may value yung kanilang mga videos. Talaga, pag pinanood mo, meron kang something na matututunan from from the video itself. So, ako, nagawa ko na rin yan eh, yung nag-upload ako ng one minute video only, yung about COVID. Kung hindi nyo pa napapanood yun, guys, panoorin nyo. Napakaikli ng video na yun, one minute lang, but, yung value niya, um, it's about telling people how important it is to Uh, spend quality time with your friends, your family uh, during lockdown. Kasi nga diba nag-lockdown. So, parang ito na yung pinaka uh, the best thing that you can do during nung mga worst na situation na yun. Meron siyang advantages kasi nagkakaroon tayo ng more time for our family and the things that we needed to do na hindi natin ginagawa before dahil na busy tayo. Dahil nag-lockdown, nagkaroon tayo ngayon ng mas maraming time to do uh, things na hindi natin nagagawa before. So, ganun yung sinasabi nung video na yun. In just one minute, ang dami niyang sinasabi. Pero kung mag upload lang kayo ng mga video na walang kawawaan, <laughs> alam niyo yung sinasabi ka na walang kawawaan, yung walang kwenta, yung kung ano-ano na lang i-upload nyo, yung para lang may masabi na, Nag-subscribe siya, nanood siya, ito yung video na pinanood niya, okay na yon, yun na yon. So, wag ganun guys, so pag gumawa kayo ng mga videos, gumawa kayo yung mga videos na talagang pinaghirapan nyo, yung pinaghandaan nyo. Yung mga videos na mayroong good quality, yung mga videos na may value, yung mayroong matututunan yung mga audience nyo watching your videos. So, sinishare ko ito sa inyo guys kasi... Gusto ko kayong tulungan on how to do it the right way. And hindi ko to sinasabi sa inyo para i-discourage kayo. Ganyan, hindi. It's kind of like a friendly reminder na kung saan magiging aware tayo na wag nating gawing-gawing biro lang to. Ganyan, wag tayong magmadali na magkaroon ng maraming subscribers. Wag iwasan natin yung mga ganitong klasing mabilisan na sub to sub kasi wala talaga siyang maitutulong sa mga channel nyo guys. Actually, marami namang mga paraan at mga is strategy na pwede nyong gawin para dumami ang inyong mga subscribers and views. So, gawin nyo lang guys kung ano yung tama. Unang-una, mag-upload kayo ng mga high quality videos kasi malaki ang matutulong yan. And then, promote. Promote your videos. Promote your channel to your friends and family. Kung makakahanap kayo ng mga tao na manunood ng videos nyo from start to finish, malaking tulong yan sa inyo guys. Kaya, ang gawin nyo, huwag kayong basa-basa magsusubscribe. Makipag-deal kayo, makipag-usap kayo na ganito yung gusto nyong deal. Gusto nyo from start to finish. So, pangalawa, kung bakit hindi maganda 
ang pakikipagsub to sub is magkakaroon kayo ng mga tinatawag na inactive subscribers. So, ano naman yung mga inactive subscribers? So, ito yung mga subscribers na nagsub lang sa inyo kasi nagsub ka sa kanila, ganun lang. Tapos, nanood lang sila ng video nyo, one time lang, two minutes lang, one minutes lang, o di kaya 20 seconds lang. Kasi, di ba, ganun lang naman yung length ng ng video na pinanood nyo nung nang sub to sub kayo. And then, after that, after nang sub to sub, wala nang mga susunod na activities from both of you. So, nawala na yung inyong uh, connection, nawala na yon So, ibig sabihin, naging inactive na siya. Ikaw din, naging inactive ka rin sa channel niya. So, pareho kayo. So, dahil naging inactive kayo pareho o naging inactive siya, pwedeng siya inactive sa'yo, hindi niya nasusuportahan yung mga videos mo yung mga susunod mong upload, hindi na siya manunood kasi nagparami lang naman kayo ng subscribers eh. Yun lang yung goal nyo, magkaroon ng maraming subscribers. Ang tandaan nyo guys, ang goal natin dito is makahanap tayo ng mga real na mga tao na susuporta ng ating mga channel at manunood ng ating mga video. So, hindi kasi pwede yung napakarami yung subscribers tapos ang kunti-kunti na mga views nyo, dapat kasi mag-balance yan eh. So, ganito na lang tanongin ko kayo. Alin ang mas gusto nyo? Yung magkaroon kayo ng 1 million subscribers with 1,000 views or magkaroon kayo ng 1 million na views pero meron kayong 1,000 lang na subscribers. Alin na mas gusto nyo? Ako, to be honest, mas gusto ko yung magkaroon ako ng 1 million na views. Of course, maraming views. Ibig sabihin, maraming mga tao ang nagkagusto sa mga content na ginagawa nyo kasi marami kayong mga viewers. Hindi man sila nag-subscribe, okay lang yon At least yung views nyo, marami. So, mas maganda. The more views you have, the better. Kasi ang mangyayari kasi nyan, kapag kukunti lang ang inyong mga views, tapos napakarami yung mga subscribers, tapos yung mga subscribers na yon mga inactive naman, it's gonna hurt your channel. It's gonna push you down. So, mahihirapan kayo ngayon mag-grow. Ang hirap-hirap kahit na i-push ng i-push, gumawa kayo ng napakaraming videos, hindi ganun kabilis mag-grow ang inyong channel kasi nahatak siya pababa ng mga taong nagsusubscribe sa inyong channel at nanunood lamang ng mga 20 seconds, 1 minute videos um, on your channel. Iwasan nyo guys yung mabilis ang sub to sub kasi yung mga tao na yan, hindi naman talaga sila interested sa mga content na ginagawa nyo at hindi nila susuportahan yung mga future na upload nyo. So, walang communication na mangyayari at hindi mag-grow ang inyong mga channel. So, it is very very important guys na you have to uh, connect with your subscribers. Kailangan meron kayong communication, nag-hi kayo sa kanila, nagko-comment kayo sa mga videos nila, uh, pinapanood nyo yung mga videos nila, ganyan. So, dapat hindi lang siya one time, dapat continuous siya. Yung parang, yung babalik-balikan mo yung channel niya, ganun. Kasi kapag one time lang yan during the sub to sub, doon nagiging inactive ang inyong mga subscribers. So, dapat balikan nyo sila. Kaya lang ang problema kasi nga sa mga ganyan mabilis ang sub to sub, sometimes hindi na natin alam kung sino-sino sila sa sobrang dami ng inyong mga nakasub to sub that day. So, Si YouTube naman kasi hindi rin naman lahat nakakatanggap tayo ng notification na nag-subscribe si ganito, nag-subscribe si ganyan. Wala, minsan ako dumarami yung subscribers ko pero walang notification so hindi ko alam kung sino-sino sila. So pag may nag-comment sa videos ko, yun, doon ko lang nalalaman na nag-subscribe siya, na bumisita siya. So ang ginagawa ko is binabalikan ko sila, pinuputan ko yung mga channel nila, pinapanood ko yung videos, nag-comment din ako. So kung may mga ganyang... Uh, a situation na nangyari sa inyo guys, yung pwede nyo rin gawin yun, yung mag-comment kayo, pero mag-comment kayo ng tama sa mga channel. Yung tungkol lang don sa video na pinanood nyo, related lamang sa video, huwag kayo mag-comment ng kung ano-ano. Alam nyo na yung ibig sabihin, hindi ko napahabain para matapos tayo agad. Okay? Okay, the last one, ito na yung pinakalas na pwedeng mangyari kapag pinagpatuloy nyo ang pakikipag sub to sub or mabilisan na sub to sub na non-stop like almost every day, every week. Ang dami-dami nyong subscribers, inactive ang mga subscribers nyo, hindi naman talaga sila sumusuporta sa channel nyo at nanonood ng videos. So, ayan na, ito na yung pinaka-worst. Madedetect yan guys ni YouTube at ang mangyayari is pwedeng ma-terminate ang inyong mga channel. Yan, yan ang pinaka-worst. Kaya kung ginagawa nyo yan at hindi pa kayo nagkakaroon ng strike, 
iwasan nyo na yan. Gawin nyo na guys ng tama ang pagsusubscribe. Okay? Humanap kayo ng mga right people. Kagaya na sinasabi ko kanina, you have to connect your subscribers, make friends with them. So, mga social media, dun kayo mga kahanap, makipag-connect kayo sa mga tao, i-add nyo sila, i-add nyo sila sa inyong mga GC, gumawa kayo na sarili nyong GC, para nandun lahat, nakakausap nyo yung inyong mga subscribers para sa mga susunod na mga videos nila. Alam mo na may, uy, may bagong upload ka, anong upload mo? O ikaw ganito, no? O ako meron akong bagong video, suportahan mo naman, panuorin mo naman. So, kailangan may ganun. So, unless na lang, eto kasi nag-uumpisa pa lang tayo, kaya ganun ginagawa natin to talagang, alam mo na, talagang lahat ginagawa natin kung sino-sino kinakausap. Unless na lang kasi kung sikat ka na. Kung sikat ka na, katulad ng mga celebrity at yung mga bigating YouTubers na ngayon, hindi na nila kailangan makipag-deal kasi yung mga subscribers na nila, yung mga tao na mismo yung kusang lumalapit sa kanila, ba diba? Kasi bakit? Kasi marami silang mga views, marami mga tao ang nagkakagustong manood ng kanilang mga content from start to finish. So, lagi silang pinupush ng pinupush ng pinupush ni YouTube at uh, nasasama yung kanilang mga videos sa suggested videos. Kaya the more na, na the more na maraming nanonood ng kanilang mga videos, the more na nagkakaroon sila ng maraming views and subscribers. So, ganun yun. E tayo, hindi naman ganun eh. Kaya, ganito talagang bugbugan to. <laughs> talagang hard work talaga. Kailangan masipag ka, ganyan sa pakikipag-usap sa mga tao and connect with them just to make sure na hindi sila magiging inactive sa mga channel nyo, okay? At higit sa lahat guys, huwag natin kalilimutan ang 3Bs. Ano ba yung 3Bs? 3Bs like be confident, be yourself, and be patient. yon kailangan natin yan. Kailangan maging patient tayo. Huwag tayong magmadali. Iwasan natin yung pagmamadali. Gusto natin agad-agad maraming subscribers agad eh. 1,000 subscribers agad. Nag-uumpisa pa lang naman tayo guys eh. Alam nyo yung iba nga, inaabot sila ng years, months, ganyan. So, it depends kasi yan guys sa sa strategy mo. It depends dun sa, sa niche mo. So, kanya-kanya naman tayo ng journey. Hindi natin pwedeng i-compare yung ating sarili sa iba, sa ibang mga channel na yung kanila mabilis mag-grow. Yung sa atin, hindi. So, kayong sa atin, hindi. Okay lang yan. Keep going. Huwag nyong madaliin. Hayaan nyo lang na mag-grow ang inyong channel Um, unti-unti, slowly, ganyan. Slowly, meron nadadagdag ng mga subscribers, tapos nadadagdagan ng inyong mga views, pa kunti kunti hanggang dumami ng dumami, hanggang unti-unti siyang nag-grow ng tama, ng organically. Hindi siya yung tipong biglaan lang, yung ganon. So, yun yung gawin nyo, guys. So, try nyo gawin yun, okay? Next, be confident. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Ako sa totoo lang, to be honest, <laughs> hindi rin ako confident before. Even until now, hindi pa talaga ako ganun ka. 100% na confident kapag nasa harap ako ng camera, yung para akong tanga. pag usap lang sa sarili, ganun. So, practice lang yan, guys. You have to practice. Lahat naman, pwedeng i-improve. Lahat naman na pag-aaralan. So, I'm sure, magagawa niyo yan, guys. Practice, practice lang kayo. Just keep, keep going, okay? And next, yung ano, be yourself. Be yourself, yung ikaw lang, yung magpakatotoo ka sa sarili mo, yung totoong ikaw, yung totoong personality mo, yung natural lang, ganun. So, wag tayong magpanggap yung parang nag acting lang tayo pag humaharap tayo sa camera, katulad ng iba na nanggagaya lang, gaya-gaya sila sa mga nakikita nila sa mga uh, ibang YouTubers, sa ibang mga artista, ganyan nagpapanggap lang pero hindi naman talaga yung sila yung totoong sila na yun yung parang ganito ito yung example ng mga nag acting acting lang yung tipong ganito hi everyone welcome back to my youtube channel hello mga bears hey 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 unless kung yun talaga yung natural mo yun, yun ikaw talaga yun ganyan ka talaga jolly ka talaga ako kasi hindi naman talaga ako ganyan so eto ako kung ano ako ngayon kung ano yung nakikita nyo yun, yun, yun ako, hindi ako ganun ka jolly, ganyan. Maging totoo lang kayo sa sarili nyo. Huwag kayong magpanggap, huwag kayong manggaya ng iba. Kung sino ka, yun ang ipakita mo kasi yun yung gusto ng mga tao. So, if you want to learn more on how to grow your channel at kung paano dadami ang inyong mga views and subscribers, panoorin nyo lang guys ang previous videos ko dahil nandyan yung mga tips na maaaring makatulong sa inyo to grow your channel. At kung gusto nyo na ma-shoutout ko kayo on my next video, mag-comment lang kayo guys dyan sa baba dahil baka isa kayo sa mga mapipili ko na mabibigyan ng 
one hour free watch from me. So that's it for today, guys. Please subscribe to my channel and give it a thumbs up if you enjoyed this video. So thank you, thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!